আসসালামু আলাইকুম আজ এর রান্না ঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি হাজির হয়েছি একটা ফেমাস অথচ খুব কমন একটা রেসিপি চিকেন ডামস্টিক নিয়ে চিকেন কারি তো সবাই মোটামুটি বানাতে জানেন কিন্তু আজকে চলুন আমি আমার পদ্ধতিতে বা বলতে পারেন রেস্টুরেন্ট স্টাইলে বানিয়ে দেখাবো আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে প্রথমে সব ডামস্টিকগুলো এভাবে কেটে নিব এর কারণ রান্নার সময় রান্নার মশলা ডামস্টিকের মাঝে ভালোভাবে মিক্স হবে এখন ডামস্টিক থেকে এক্সট্রা পানি ঝেড়ে নিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদ মরিচ লবণ আর একটু অয়েল দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিব সাথে আমি তিনটি ডিম সিদ্ধ করে রেখেছি একটা প্যানে অয়েল গরম করে ডামস্টিকগুলো ভেজে নেব অনেকে ভাজা ছাড়াও রান্না করে থাকে কিন্তু আজ যেহেতু আমি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে কারিটা বানাবো তাই ভেজে নিলাম পাশাপাশি সিদ্ধ করা ডিমগুলো একটু ভেজে নিচ্ছি ভাজা হয়ে গেলে চুলাটা নিবিয়ে দিলাম আরেকটা প্যানে তিন থেকে চার টেবিল চামচ অয়েল দিয়ে অয়েলটা গরম করে নেব এখানে দুইটা এলাচ দুই তিনটা তেজপাতা আর একটু দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি কিছু সময় নাড়াচাড়া করার পর দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিলাম দু মিনিট পর এক টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি সাথে পরিমাণ মতো লবণ অ্যাড করে দিলাম পেঁয়াজ আর আদা রসুন বাটাটা দু মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে কষিয়ে নিব আমি এখন তিন চারটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম আরও দু মিনিটের জন্য কষিয়ে নেব আমাদের এখন মশলা দেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে এক টেবিল চামচ কারি পাউডার হাফ টেবিল চামচ থেকে একটু বেশি মরিচের গুঁড়ো ঝালটা আসলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিবেন যতটুকু আপনারা খান হাফ টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়ো আর হাফ টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব একটু পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি পানিটা মশলাটা কষাতে সাহায্য করবে দু তিন মিনিট ঢাকনা দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নেব আমি আরও কিছু পরিমাণ পানি দিয়ে মশলাটা আবার দু তিন মিনিটের জন্য কষিয়ে নিচ্ছি আমাদের মশলাটা রেডি হয়ে গিয়েছে এখন ভেজে রাখা ডামস্টিক আর ডিমগুলো সব দিয়ে দেব আরেকটা জিনিস আমরা প্রথমে অয়েল একটু কম নিয়েছি কারণ ফ্রাই চিকেনের অয়েলটা আমি এখানে অ্যাড করে দিয়েছি পাঁচ মিনিটের জন্য এটা রান্না করে নেব আমরা এটা মিডিয়াম আঁচে রেখে রান্না করছি পাঁচ মিনিট পর আমরা পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেব এটা ডিপেন্ড করে আপনারা কতটুকু ঝোল রাখতে চান এক মিনিট পর আমরা এক চা চামচ গরম মশলা আর এক চা চামচ জিরা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এই দুটো জিনিস লাস্ট ব্যবহার করবেন এতে করে কারির স্মেল খুব ভালো আসে আরও পাঁচ মিনিটের জন্য মিডিয়াম আঁচে রেখে রান্না করে নেব ধনিয়া পাতা দিয়ে কিছুক্ষণ পর ফিরে আসছি তৈরি হয়ে গেল আমাদের চিকেন ডামস্টিক আপনারা বাসে অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখবেন আর আপনারা যারা এই মুহুর্তে আমার রান্না দেখছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করতে ভুলবেন না আজকের মতো এইটুকু আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ